в органы и к должностным лицам Организации Объединенных Наций обращаются бывшие работники ОАО «Маклыковский ЛДК» города Лиссибирска Красноярского края. В 1916 году в районе Среднего Енисея норвежским промышленником, консулом в Сибири Ионасом Ивановичем Лидом был основан Маклаковский лесозавод. Впоследствии уже в наше время он стал открытым акционерным обществом Маклаковский дерев... лесопильно-деревообрабатывающий комбинат, который в многие десятилетия успешно развивался и процветал, и позднее стал градообразующим предприятием города Лесосибирска и одним из самых крупных в своей отрасли в Красноярском крае. Начиная с 1990 года и по настоящее время в Российской Федерации действует порочная практика расхищения государственной собственности по следующей схеме. Предприятия и организации из государственной собственности переводятся в частную собственность заинтересованных лиц. Как правило, изначально за этими схемами стоят интересы самих чиновников. Затем эти предприятия и организации постепенно вгоняют в долги, уводят все активы и банкротят, а работавших на этих предприятиях людей выбрасывают на улицу. Вот и ООО «Маклаковский ЛДК» постигла та же участь. В 2012 году определением арбитражного суда Красноярского края от 19 декабря 2012 года в отношении ООО «Маклаковский ЛДК» была введена процедура наблюдения. В 2013 году решением арбитражного суда Красноярского края от 11 июля 2013 года ООО «Маклаковский ЛДК» признан банкротом и в отношении него было открыто конкурсное производство. В 2016 году определением арбитражного суда Красноярского края от 22 сентября 2016 года конкурсное производство в отношении ООО «Маклаковский ЛДК» было завершено. Однако в нарушение норм международного права и Конституции Российской Федерации работники ООО «Маклаковский ЛДК», не получив своих заработных плат, пособий и иных платежей при увольнении, были фактически выброшены на улицу, в результате чего многие семьи остались без средств к существованию. С 2012 года работники Маклаковского комбината как вместе, так и в частном порядке неоднократно в устной и письменной формах обращались с соответствующими заявлениями, жалобами, исками, сообщениями о преступлениях в различные органы государственной власти и местного самоуправления Российской Федерации, в том числе в органы прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Федеральной службы судебных приставов и так далее, вплоть до президента Российской Федерации. Однако национальные власти России бездействуют, а взятые Российской Федерацией международные обязательства грубо нарушаются и не выполняются. В связи с чем бывшие работники Маклаковского ЛДК вынуждены обратиться в очередной раз в соответствующие органы Организации Объединенных Наций и к их должностным лицам с просьбой по настоящему сообщению в установленном порядке в соответствии с вашими мандатами принять неотложные меры. Второе. В установленном порядке призвать власти Российской Федерации незамедлительно принять меры по восстановлению в полном объеме трудовых и социальных прав работников ООО «Маклаковский ЛДК», связанных с невыплатой заработной платы, пособий и иных платежей при увольнении работников с вышеуказанного ликвидированного предприятия. Третье. Призвать власти Российской Федерации расследовать все обстоятельства нарушений трудовых и социальных прав работников ООО «Маклаковский ЛДК», связанных с невыплатой заработной платы, пособий и иных платежей при увольнении с вышеуказанного ликвидированного предприятия и привлечь к уголовной ответственности всех виновных в этом лиц. Четвертое. В установленном порядке призвать власти Российской Федерации расследовать все обстоятельства банкротства ООО «Маклаковский ЛДК» и привлечь к уголовной ответственности всех виновных в этом лиц. Пятое. По настоящему сообщению в установленном порядке призвать власти Российской Федерации привести федеральный закон Российской Федерации о несостоятельности банкротстве в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права. Шестое. Призвать власти Российской Федерации принять действенные меры, в том числе законодательного характера, направленные на соблюдение и защиту в Российской Федерации трудовых и социальных прав работников при ликвидации банкротства предприятий. Подписано инициативной группой бывших работников Маклаковского ЛДК в количестве 86 человек. Я сажан Владимир Григорьевич на комбинате всем молодости жизнь прошла, 48 лет отработал. 65 -го года. Работал на самой тяжелой работе. Зимой и погрузка вагонов, летом на Енисея суда грузили. Работали на совесть всю жизнь. Потому что этих грамот куча. 
2013 году нас всех уволили. Надежда была от местной администрации, они здесь вот рядом также собирали нас, обещали, что с вами рассчитаются. Все бумаги уйдут в администрацию, в архив, и там будут и посудили людям, и кто на пенсию уходит, все будут бумаги. Когда мы сунулись в архив администрации, там вообще ни одной бумажки. Они здесь вот застряли, их специально уничтожили. За 19-20 год моего хозяйства, я заведовал краном хозяйством, 25 единиц кранов срезали металлом, продали. Там хватило бы со всеми рассчитаться. Но куда-то эти деньги ушли кому-то. Даже, наверное... Не заплатили в налоговую администрацию с этой денег, которые они за металлом получили. Ну и что можно еще сказать? В наглую с экрана влетит со всех в демократии у нас, а чиновники, то ли глухие они, то ли какие, на рабочий класс никто внимания не обращает. В итоге получается следующее. Мы ежедневно с утра и до вечера работали и зарабатывали деньги для содержания наших семей. Предприятие получило доход от нашей работы. С наших зарплат были отчислены налоги, в том числе на содержание чиновников различных органов государственной власти и местного самоуправления Российской Федерации, которые, в свою очередь, обязаны создавать все условия для наилучшей жизнедеятельности граждан и обеспечивать защиту их прав и законных интересов. Однако плоды нашего труда достались всем, кроме нас, самих работников ОАО «Маклаковский ЛДК». Мы и наши семьи фактически были брошены государством на произвол судьбы. Во-первых, я хочу сказать большую благодарность тем людям, которые этим занимаются, нашим юристам. И я на комбинат пришел после службы армии в 1975 году. Здесь проработал всю жизнь. Вся моя трудовая деятельность прошла здесь. И хочу сказать, что когда были отгружены последние вагоны с пиломатериала, был составлен полный состав поезда. Нам нужно было на оплату всего 8 вагонов для того, чтобы погасить заработную плату рабочим. Мы обращались к транспортной прокуратуре. И они вроде обещали помочь, но за, за ночь вагоны ушли, не, не были остановлены нигде. Здесь нету э, правосудия, нету ни, ничего. Очень непорядочно поступили и администрация города. Тут мы когда банкротили, собрались все, они обещали нам помогут, а они уже тогда задумали нас обмануть. Потому что все начисления в лотерии они взяли, аннулировали. Все уже готово было. Сунулся в, этот, э, в администрацию, в архив. А она удивилась, вот что вы ищете, у нас ни одной бумаги по Мухаковскому ходили. Вот задумано было заранее это. Развалить комбинат и обмануть работяга. Зарплаты.